格格，怀孕是一件大喜事，可是你好像有点不高兴的样子。我哪有不高兴啊？只是不知道静轩他……这还用得着猜吗？王爷知道格格有了身孕，肯定开心极了。小翠，我怀孕的事，我想亲口告诉静轩。在此之前，你绝对不能走漏消息。格格放心，小翠明白，由格格自己告诉王爷，王爷肯定更开心。慢点。你好大的胆子！竟敢造谣生事，小姐，心儿说的全都是实话呀！你还敢胡说八道？怎么了？他做了什么事，惹得你这么大呼小叫的？额娘，说，太福晋，心儿刚才出去买东西，亲眼看到侧福晋带着小翠从医馆出来，怎么可能？侧福晋明明是去慈宁宫请安了，怎么可能去医馆呢？喜儿确实是亲眼所见，请太福晋明察。额娘，喜儿一定是认错人了，我相信，美丽绝对不会欺骗额娘的。是非曲直，等美丽回来，问个清楚不就完了？谁要是敢撒谎，难逃家法。说实话，去没去医馆？确实是去了医馆。医馆又不是见不得人的地方，干嘛要撒谎呢？最近身体不适，说出来又怕王爷和额娘担心，所以就先找了间民间医馆先看一看，没想到引起误会。还要骗我吗？美丽不敢。身体不适可以传太医，除非你有什么不可告人之事，才会私自看医生。还是不说，我加法伺候。千万打不得呀，太福晋，侧福晋有身孕了。其实，侧福晋是想去医馆确认以后，再告诉您跟王爷的，真的没有别的意思。哎呦，快快快，快起来，别跪着了。来，坐下，坐下。怀了身孕，怎么不告诉我呢？三个月，是保胎的时候，一定不能随便走动，知道吗？美丽知道。美丽，你也真是的，这是好事儿，干嘛要隐瞒啊？幸亏小翠及时说出来，要不然这动了胎气可怎么了得呀？是啊，早知道。侧福晋是到医馆去确认是否怀有身孕，我就不多这个嘴了。其实你说不说，结果都一样。静轩和太福晋早晚会知道的。本来静轩心里就只有美丽一个，现在美丽又有了身孕，他势必会对我越来越冷淡。小姐，你也得努力让自己有喜才行啊！要是静轩为了照顾美丽不肯与我同房，恐怕我永远都怀不了他的孩子。当初我早就警告过你，如果你怀了永赫的孩子，我一定会杀了他。你告诉我，该怎么办？静轩，你别碰我
，你相信我，我肚子里怀的真的是我们两个的孩子。当初你不解释，你现在解释，你叫我怎么相信你？既然你心存定见，我也无话可说。你说我武断也好，定见也罢，我告诉你，还是那句话，这孩子不能留。小姐，我刚才看到王爷很生气的从侧福晋房里出来，您觉得是不是有点不太寻常？这怎么会呢？静轩听见美丽怀孕的消息，应该高兴才是，他怎么能跟他生气呢？是啊，我也觉得纳闷呢。难道静轩发现美丽怀孕是假的？他只是借怀孕之事圆个谎。小姐说的没错。如果侧福晋是真的怀孕了，那又何必这么遮遮掩掩的呢？要是我们能够找到他说谎的证据，那么到时，就算静轩包庇他，太福晋也绝对不会饶了他。太过分了，他简直太过分了！王爷怎么可以怀疑小姐的贞洁呢？哥哥，你一定要为自己讨回公道才行啊！不要说了，不要说了。格格，别的事儿您可以不计较，可是此事关系着贞洁。如果您不跟王爷去解释清楚，您不但保不住肚子里的孩子，就连以后您跟王爷之间又该怎么相处啊？他都不相信我，我要怎么样才能解释清楚呢？哥哥。还是你想的周到啊！她这一怀孕，我只顾着高兴了，都忘了让太医先帮她调理调理。妹妹怀有身孕，我应当悉心照顾才对。哎，太傅金大可安心，侧傅金喜脉正常，以后多加检查，定能平安生产。好，这样好，这样好。太医啊。从脉象上，能否看出是男是女？呃，您可难倒下官了。现在时间又短，太傅晋预知结果如何，还要等一段时间才能判断准确。好了，下去吧。哎，是。<笑>